Усім привіт! Зараз ви побачите наше нове розслідування про конфлікт у Конституційному суді. Але перед тим не забудьте підписатися на наш канал. Для нас дуже важливі ваші лайки та коментарі. Також ви маєте можливість підтримати нас фінансово. Привіт! Це Денис Бігус і програма «Наші гроші». Зазвичай не надто публічний Конституційний суд останні тижні постійно в центрі уваги, а його голова Станіслав Шевчук в центрі центру. Спочатку удар по закону про незаконне збагачення, який одночасно завдав удару по кампанії кандидата Порошенка. Потім зустріч з представником Зеленського. Позбавлення візи в США, конфлікт навколо інавгурації. Ну, не нудний суд, а просто генератор гучних заголовків. Але в усіх цих скандалів, в усіх цих заяв є передісторія. Марія Землянська про позеленіння Конституційного суду та роль брата його керівника. Конституційний суд в Україні має надзвичайні повноваження. Одним своїм рішенням він може відмінити покарання за незаконне збагачення, чи скасувати люстрацію, або навіть визнати закон про мову неконституційним. Якщо він здається далеко-далеко від людей, насправді це надзвичайно важлива інституція. Вона має значення в історії, як фактично як порахова бочка. Вона може вирішити надважливіші питання, які будуть мати значення для історії України. Пам'ятаєте, як Віктор Янукович у 2010 році сконцентрував усю владу у своїх руках? Це знову ж таки йому дозволило зробити рішення Конституційного суду. Тож не дивно, що кожна влада намагається отримати контроль над КС. Нинішній склад Конституційного суду очолює Станіслав Шевчук. Але зараз під ним захиталося крісло. Частина суддів КС вже готові проголосувати за його дострокове звільнення. А сам Шевчук уже відкрито заговорив про конфлікт з командою Петра Порошенка. І вже встиг провести щонайменше одну конфіденційну зустріч з ключовим представником наступного глави держави. Окремі члени Конституційного суду дуже швидко переорієнтувалися на нову владу. Одне зі свідчень конфлікту між Порошенком та Шевчуком – скасування статті за незаконне збагачення. Скандальне рішення, яке Конституційний суд прийняв у лютому, у розпал передвиборчої кампанії, було по іміджу Порошенка. І питання навіть не в тому, що в Порошенка не хотіли знести цю статтю. Там вважали невчасний момент. Момент край невигідний для Порошенка як кандидата. Суддя Конституційного суду у відставці Віктор Шишкін пояснює, яке питання виносити на розгляд і коли у КС вирішує тільки одна людина – його очільник. У голови Конституційного суду якраз є виключне повноваження формувати порядок денний на свій смак, на свій розсуд. А решта судів може вклинути на це рішення? Решта судів може бути лише прохачом, я застосую таке слово. Тобто вони приходять і говорять, що я готов. Моя справа готова, я прошу поставити порядок денний. Невдовзі, у березні, голова КС Станіслав Шевчук прийняв у власному кабінеті переговорника з команди Зеленського-Коломойського Андрія Богдана. За день до цього у нас з Володимиром Зеленським зустрічався посол США. І був поняти питання про рішення Конституційного суду о незаконному збагаченні. И я поехал к своему товарищу, с которым дружу больше 10 лет, главы Конституционного суда Станислава Шевчука. Сня... Это самый тот Богдан, который одночасно и адвокат олигарха Игоря Коломойского, и штабист Володимира Зеленского. Ну и, наконец, глава Конституционного суда сам рассказал про свои проблемы с командой Порошенко. Дав интервью, в котором звинуватив Петра Олексеевича у политическом тиску. Президент предложил мне стать членом его команды. Я ответил, что мои контакты с ним могут строиться, исходя только из принципов служения Конституции. Вероятно, такой ответ ему не понравился, и больше мы к этой теме не возвращались. После этого мы встречались только на официальных церемониях и протокольных мероприятиях. Впоследствии люди, которые по информации СМИ относятся к ближайшему окружению президента, организовали травлю моего брата. Тож давайте познайомимося із цим братом. Раніше його звали Денис Шевчук, але після революції влітку 14-го він змінив ім'я. Тепер він Ролав От. До речі, спробуйте перекласти це прізвище з англійської. 
Ви можете пам'ятати Шевчука Ода по історіям зі ЗМІ. Його називали фейковим організатором Євромайдану, який оголошував про саморозпуск мітингарів. А ще сам себе делегував на круглий стіл Кравчука у грудні 2013 року. Але зараз ми розкажемо про інше. За нашими даними, Рулав Кот приїжджав до Станіслава Шевчука в КС і навіть спробував завести своїх людей у структуру суду. Натомість Шевчук для родини брата орендував держдачу. Але про все по порядку. Закритий паркінг Конституційного суду. В'їзд на територію за парканом тримають два шлагбауми та охоронці. Пропускають виключно службові авто. У розпорядженні кожного судді однакові Toyota Camry. 7 березня ми фіксуємо на службовому паркінгу КС чорну Сузукі Вітара. Авто стоїть на території суду, потім їде геть. Власник цієї машини не суддя і навіть не працівник Конституційного суду. Господар автівки – тесть Рулава Ода, брата голови Конституційного суду. Тесть живе у Харкові, а автомобілем у Києві, ймовірно, користується родина брата голови КС. Ми кілька разів фіксуємо цю машину поруч з Конституційним судом, а ще зустрічаємо у 16 кілометрах від нього, біля будинку, де мешкає брат голови Конституційного суду з родиною. Будинок розташований на території закритого комплексу «Пуща Водиця» Державного управління справами. Тут же помічаємо ще одне авто, яким користується родина Одів. Машини їдуть ось до цього будинку. Елітний маєток на 550 квадратних метрів на закритій території з 2019 року офіційно орендує Катерина От, дружина брата голови Конституційного суду. Перші фотографії Катерини От у Пущі Водиці з підписами «Мой двор такий красивий» з'явилися у соцмережах у 2014 році. Тоді і до кінця 2018-го цей маєток для родини брата орендував Станіслав Шевчук, голова КС. Ролав От настільки близький брату, що Станіслав Шевчук кілька років поспіль вказував його у своїй декларації поруч з дружиною та сином. Скоріш за все, причина ось за цим парканом. Держдача, яку орендував Шевчук у 2015 році, різко стрибнула у ціні. Тож пояснити таку розкіш допомогли доходи Рулава Ода. Брат голови Конституційного суду – бізнесмен, але специфічний. Як заробляє гроші цей бізнес, ілюструє одна зі справ ГПУ. Прокуратура відкрила її ще у липні 2017-го, коли Шевчук був просто судею, а не головою Конституційного суду. Справа стосується державного підприємства «Укрхімтрансаміак» та приватної української морської транспортної компанії. Співзасновник фірми – брат голови Конституційного суду. Державне підприємство у 2016 році уклало з фірмою «Ролава Ода» договір про надання допоміжних послуг на 10 мільйонів гривень. Але ніякі послуги фірма брата голови КС держпідприємству не надавала. Принаймні, так каже слідство. Тож близько 10 мільйонів гривень, за версією ГПУ, просто вивели і поділили між своїми. Ми виявили цю схему, ми її, скажімо, підсвітили. Далі ми не маємо втручатися ні в одну гілку, гілку влади. Народний депутат Сергій Мельничук у 2017 році очолював міжфракційне депутатське об'єднання, де серед іншого розбирали ситуацію на ДП «Укрхім Трансаміак». Тоді у парламенті виявили фінансові порушення на ДП і роль у схемах з розкрадання бюджету компанії брата голови КС. Відтоді минуло вже два роки. Підозри в ГПУ досі не підписані. Тож, з одного боку, у Луценка ще у 2017-му відкрили справу щодо фірми брата голови КС, з іншого, в якийсь момент ця справа там почала припадати пилом. Хтось притримує розгляд справи. Але Шевчук про неї не забув. І, звісно, при кожній згадці причетність брата до корупційної схеми спростовує. Ніякого кримінального провадження щодо мого брата не існує. Мій брат ніколи не переховувався від правосуддя та не збирається цього робити. А я, як суддя, ніколи не намагався вплинути на хід розслідування і не збираюсь цього робити. Тим часом брат нарощував у КС власний вплив. У вересні 2018 року Станіслав Шевчук підписав подання на призначення заступником секретаріату суду Вадима Гончаренка, колишнього менеджера з бізнесу, пов'язаного з його братом. 
Гончаренко теж родом із Харкова. Диплом юриста отримав тільки у 2016-му. Натомість майже 12 років працює у сфері геології і надр, на держслужбі. До того, як рулав от, працював у бізнесі. Обоє керували компаніями Олега Кіяшка. У соціальних мережах усі троє дружать і нині. Причому цілими родинами. У розділі друзів Кіяшка та Гончаренка і діти, і батьки родини брата голови Конституційного суду. Вони не просто підписані одне на одного. Наприклад, в особистих привітаннях з днем народження Гончаренко називає Ода дорогим другом. Той у відповідь кличе його рідним. На пропозицію призначення Гончаренка в секретаріат звернули увагу одразу кілька суддів Конституційного суду. Тож, ймовірний ставлений брата посаду не отримав, але історію не забули. Шевчук в порушення закону спробував призначити на посаду заступника керівника секретаріату суду людину, яка не має ніякого відношення до конституційного права, а весь час працювала в бізнесі та сфері використання надр. Натомість ця людина була бізнес-партнером його брата, що для Шевчука, як проєвропейського керівника, є судячи з усього визначальним у здійсненні кадрової політики з підбору для роботи в секретаріаті висококваліфікованих професіоналів. Михайло Чужмир, Дмитро Лабоженко, Денис Нев'ядомський. Цих людей також можна знайти у переліку друзів родини Одів. І знову ж таки, взаємні привітання і обміни теплими словами. Усіх трьох друзів Ода у лютому 2019-го Станіслав Шевчук призначив своїми позаштатними радниками. Але попрацювали у суді вони недовго. Після закидів колег щодо незаконності розпоряджень Шевчуку довелося звільнити усіх позаштатних радників. Та згадки про них увійшли до листа, яким судді закликали голову КС до відставки. За іронією долі, судді Конституційного суду підписали його саме в той день, коли Шевчук приймав у своєму кабінеті представника за команди Андрія Богдана. А вже за два тижні брат голови Конституційного суду Рулав От позеленів. Звісно, не буквально, але публічно. Одразу після першого туру президентських виборів його фотографію у соціальних мережах прикрасив недвозначний логотип «Зе команда». Трохи пізніше брат голови Конституційного суду чомусь прибрав цю аватарку, а в самому КС почали розглядати порушення його очільника. Питання в тому, що, як сформулював питання Ігорь Дмитрійович, воно само вже містить звинувачення голови. Якщо голосував, я не можу е, таке суб'єктивне питання ставити. Треба ставити під нейтральне питання, я готовий поставити на голосування. З урахуванням того, що ви вже поскасовували розпорядження, е, звільнили чи увільнили цих е, позаштатних радників і політизації питання, ми можемо обговорити внутрішньо, не привселюдно сьогодні, обговорюючи це питання. Після півгодинної суперечки більшістю суддів питання Шевчука відправили на розгляд постійної комісії з питань регламенту та етики. Два тижні вона збиралася на закриті засідання. Шевчук звинувачень не визнавав. Натомість комісія винесла вердикт. Порушення Шевчука істотні і системні. Усі підстави для звільнення є. Ми кілька тижнів намагалися поговорити зі Станіславом Шевчуком, але слухавку він не бере, через прес-службу не вийшло, а повідомлення у соціальних мережах залишаються непрочитаними. Зараз у нас має бути інаугурація новообраного президента. І у нас під запитанням е- голова суду. Скільки часу потрібно для того, щоб, наприклад, звільнити суддю і обрати нового? Ну, це може бути і в один день при бажанні. Це може розтягнутися на 2-3 тижні, а може бути і за один день. Сьогодні звільнили і тут же обрали. Попри розлади з командою старого президента і, як виявилося, десятирічну дружбу з окремим представником нового, доля голови Конституційного суду наразі у руках самих суддів. 14 травня колеги Шевчука мають визначити, звільняти чи лишати його у КС.